Muy bien, el reloj marca las 19 horas con 12 minutos. Señoras, señores, tiempo centro de la República Mexicana. Estamos en vivo, estamos en directo, al aire, saludándole como siempre a través de estas eh, plataformas sociodigitales. Tenemos siempre, hoy no es la excepción, el pulso de las noticias, por supuesto, de esta interesante zona del Cañón de Juchipila, esta zona del Cañón de Tlaltenango, esta zona de Apulco y Nochitlán, conocida pues como el sur zacatecano o la zona de los eh, cañones. No olvide, por supuesto, eh, suscribirse, es muy importante, eh, 50, 60 likes diarios que logremos, 10, 5, los que sean, son importantes porque eso nos permite, si usted, tener más presencia. Eh, tenemos ya arriba de 70 mil, este, bueno, entre seguidores y like, eh, eh, espacios, pues, eh, puntos, seguidores, y eso es algo muy importante para nosotros, ¿no? También puede eh, ubicarnos a través de Facebook, en Pulso del Sur, en YouTube, como Pulso del Sur, o José Juan Llamas, y en Instagram también. Puede, además, observarnos a la hora que usted quiera, si no tiene ninguna red social, directamente en pulsodelsur.com. A nombre de todo el colectivo, de quienes conformamos el grupo creativo de Pulso del Sur, les agradecemos su compañía. Hoy es miércoles, es mitad de semana, es ya el segundo día Juan Carlos del mes de la patria y como siempre, bueno, pues estamos preparados Fernando Luján nos acompaña como siempre en la parte técnica y está aquí a mi derecha Juan Carlos Roque, a quien aprecio y también agradezco la compañía en el noticiero. Al contrario, licenciado un saludo a toda la gente que estamos a mitad de semana, el, la, ya la primera semana, como quien dice mes de septiembre, ahí es que tengo una excelente mitad de semana, cuídense mucho bueno, se vio de ustedes el que le saluda, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas eh, Saldívar. Eh, estamos ya eh, preparados eh, como cada mañana. Hoy déjeme decirle a usted que el gobernador ha dado este, el lineamiento en torno pues, a los informes. ¿No lo hizo, fíjate, López Obrador? López Obrador tuvo gente. Sí. ¿Tuvo qué? Bueno, de, con las medidas es una nueva normalidad. Eh, correspondiente, vamos a hacer un repaso de este asunto. El gobernador ha dicho que no tendrá invitado y le van a seguir la, la guía los alcaldes regionales. Tendremos de información para compartirla con usted. Prevé el sistema municipal de agua potable de Sabastos en ocho colonias de Jalpa por mejoras. Fíjate, Juan Carlos, que la Sama le está haciendo un estudio a los pozos desde cuánto extraen de agua, cuánto gastan de energía eléctrica. Es, es una norma que hay que cumplir y esto trae como consecuencia que tengan que parar, meter aparatos y por eso ha sido irregular el servicio pues, del agua aquí en Jalpa. Esperan que este fin de semana concluya. Tendremos los detalles. Bueno, pudo ser peor. Eh, un bochito volcó eh, ayer y quedó llantas, eh, decimos acá en el ámbito coloquial, para arriba. Tendremos los detalles porque eh, un tráiler, y le vamos a explicar a este un vehículo pesado, pues estuvo a punto de embestirlo. Y bueno, en, 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 ahora sí que eh, el coronavirus les, les valió una corona, Juan Carlos, allá en, en Fresnillo, y coronaron anoche a Yulisa Calzada, reina de la feria, bueno, fuera en otros años la feria de Fresnillo, sí. en su 466 eh, aniversarios. Bueno, fue muy criticado el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, por haber puesto el mal ejemplo, ¿no? Pues dices toda la gente que no se junte, Juan Carlos, y bueno, ellos están promoviendo este tipo de asuntos. Alumnos y maestros en proceso de adaptación a las clases virtuales, platicamos hoy con el maestro Francisco Vázquez eh, Sandoval, ahí dice que ahí van, ¿no? Maestros, alumnos y sobre todo pares de familias. Distribuye el gobierno de Jalpa, kits sanitizantes a comercios en Jalpa, eh, perdón, en Zacatecas, se continúa así en la historia con el presidente López Obrador, dice Ulises Mejía. Prevé sistema de, de agua, bueno, ya dijimos, el gobernador toma protesta a nuevo subsecretario de Educación y, por supuesto, esta y otra información. Hoy vamos a cambiar ya la, la, la imagen de fondo. Le agradezco a Lujano que nos puso ahí Jalpita con una pequeña llovizna. Viene, se va, viene y se va, pero bueno, ahí está el, 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 el ejercicio este importante, natural, que nos brinda el dios Tlalo, como decimos. Y mire usted, eh, eh, hemos implementado y a partir de, de ahí este, también correrá 
eh, un nuevo ejercicio que hemos denominado nosotros las encuestas de Pulso del Sur. Déjeme decirle que este ejercicio, ¿para qué sirve una encuesta? Una encuesta te arroja o le arroja, le digo usted, un mundo de cosas, un análisis que le dice usted, la gente lo quiere, no lo quiere, tiene estructura, no tiene estructura, es conocido, no es conocido, cuáles son sus eh, fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y bueno, hoy nosotros hicimos dos eh, encuestas, mire usted, aquí tiene la primera que hicimos, donde dice, bueno, la encuesta ya está cerrada, eh, si hoy fueran las elecciones a diputado local por el distrito 13, que es el que tiene que ver con Tlatenango, Tepechitlán, Cuchipila, Moyagua, Pozole, entre otros. ¿Por quién votarías? Le dimos cuatro opciones, mire usted, Marco Vinicio de Cuchipila, Rafa Jiménez de Cuchipila, Miguel Varela de Tlaltenango y Miguel Sandoval de Apozol. Y bueno, ahí sale un ejercicio, pues, desaparecernos, Tulujano, para que de alguna manera pueda quedar un poquito más claro. Y ya no podemos acercar eso para que eh, puedan observar quienes nos están viendo. Mire usted, este, Rafael eh, Jiménez dijo él, a mí denme por muerto, y, y la verdad es que en esta encuesta sí está muerto, Juan Carlos, 116 votos logra. Le sigue Miguel Sandoval de Apozol, el Maico, como le conocemos, con 219 votos. Luego en la tercera posición, Marco Vinicio de Juchipila con 450 y Miguel Varela con 1.270 votos. Un número importante, más de 2.000 más de 2 participantes. Le dicen algo a usted en este sentido. Esta muestra no busca incidir, desviar o de alguna manera orientar. No, son datos, son supuestos este, políticos importantes que se dan allá. Hicimos otra, fíjese que se cerró eh, al, medio, al mediodía de hoy. También, es, este es interesante, Juan Carlos, porque aquí tomamos en cuenta a algunos de los aspirantes reconocidos a la gobernatura por parte del PRI. El PRI no está muerto en Zacatecas, el PRI tiene aspirantes. Ellos son Carlos Peña, Roberto Luévano, Claudia Naya, la senadora y Adolfo Fito Bonilla. Y bueno, Juan Carlos, nos, nos eh, adelantan votos muy interesantes porque fíjate, me llamó la atención, Claudia Naya sube una foto en sus redes y, y logra muchísima posición. Se me hizo muy raro que aquí en la zona de, de, los, de los cañones, bueno, donde nosotros tenemos nuestra mayor presencia, solo logró 72 votos, fíjate, sí. contra, eh, por ejemplo, eh, Carlos Peña, 57 votos, se me hizo... Y Roberto Luévano, 1.308 votos. Adolfo Fito Bonilla, 1.567. Y bueno, eh, la lectura o el análisis así muy general a mí me orienta o, o me dice, pues, de alguna manera que hay gente que las quiere. Y me queda claro que Fito Bonilla es eh, alguien... Bueno, hay, hay algunos estudios que ha dado a conocer Mitowski y lo posicionan, pues, como uno de los eh, hombres que pudiera tener... Eh, que pudiera ser buen, buen, buen participante dentro de la contienda... Y bueno, este ejercicio que está haciendo Pulso del Sur con el tema de las encuestas, me parece que es una buena reflexión. Usted puede consultarlas todas, estas encuestas. Hoy tendremos una de los candidatos de Morena aquí en Jalpa. Bueno, de Morena como tal, como partido, y también otra como aspirantes para que usted pueda participar. El libre, y es tiene un grado de objetividad interesante porque lo hacemos a través de Facebook. Si usted no está en Facebook, no puede votar. Vea, usted puede hacer una cuenta y participar y votar, si sí, lo puede hacer. Y me parece que tiene un rango pues ahí de, de seriedad muy interesante. Así que de eso y de otras cosas, por supuesto, le queríamos hablar el día de hoy. Vamos a aprovechar para saludar a quien, a Tere Echeverría, Efraín Flores, amigo, te saludo. Doña Magelina, como siempre es un gusto que esté con nosotros. Eh, Juanita Medina también nos está viendo. Jorge Luis Díaz de León dice, hola Milik, un saludo desde Calvillo, Aguascalientes. Por supuesto que le enviamos un saludo. Chente Pérez, saludos para Palmillos, Jalpa y todos alrededor. Bonita tarde. Efraín Flores, salud desde Bakersfield, California. Te saludo, amigo. Por supuesto, enviamos un eh, abrazo hasta allá. Abel González, saludos a Pulso del Sur desde Guadalajara. Esther González nos está viendo. Santiago Álvarez, Esther Sánchez desde California. José Rodríguez nos está viendo y, por supuesto, le enviamos un saludo. Elba Sandoval este, Martínez también nos envía saludos. Rosa M. Arechiga, saludos. Doña Virginia, por supuesto, siempre nos hace un propio ahí a Juan Carlos Roque y un servidor. Edelmira Flores, saludos desde Oregón. Y gracias. A usted, por supuesto, a quienes están integrando y a quienes están participando. Pero bueno, no habrá, dice hoy el gobernador, invitados al cuarto. Eh, eh, estoy acá, ¿no? bueno, es uh, abajo, ok. Eh, dice, eh, no habrá este, invitados al cuarto informe de gobierno, dice el gobernador Alejandro Tello, la legislatura local 
va a ser la sede en la que el gobernador Alejandro Tello Cristena rendirá su cuarto informe de gobierno el próximo 8 de septiembre. Esto lo informó Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la actual legislatura. Si bien este titular, eh, si bien este lunes el titular del Poder Ejecutivo dijo eh, y propuso a los miembros del Congreso local rendir su informe de actividades en el centro de convenciones, los diputados Escuche usted, determinaron realizarlo en el recinto eh, legislativo. Es, es, es del gobernador nada más, ¿no? De, luego de los eh, posicionamientos de los representantes de las siete fracciones parlamentarias que integran el Poder Legislativo, el gobernador estatal dará su informe, y, perdón, su mensaje y también su informe. Martínez Flores dijo que debido a la pandemia del coronavirus, este año se contará solo con la presencia de los 30 diputados locales así como del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nale, y familiares del gobernador. Detalló que el secretario general del Congreso local, Leroy Barragano Campos, será el encargado de notificar al gobernador sobre los detalles del cuarto informe de gobierno. Uno de los acuerdos fue no tener invitados y a, y, y a la vez ya el mecanismo mediante el cual será subido a redes sociales, señaló. Agregó también que la presencia de funcionarios estatales y federales, así como gobernadores, quizás será una de las cosas que se extrañen. Sin embargo, dijo que el informe del gobierno se transmitirá por redes sociales. Es una de la oportunidad de llegar a más ciudadanos, así lo dijo en esta información. Bueno, pues déjeme decirle a usted que siguiendo esa retórica y tal como lo marca le insisto yo, el, el protocolo en esta eh, entidad, en este estado y en el país, los diversos responsables pues, de las administraciones federal, estatal y municipal deben cumplir con el, de, el deber de informar, decían antes, deben eh, dar a conocer el estado que guarda la administración pública, federal, estatal y municipal. Y septiembre es el mes de los informes y como usted ya pudo observar ayer, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, este, ya este, cumplió eh, con lo propio el primer día de, de, de septiembre, envió como mandata la ley, eh, el eh, informe por escrito al Congreso de la Unión, en este caso su segundo informe de gobierno, y bueno, pues dio luego un mensaje al pueblo desde el patrio central de Palacio Nacional. Por lo que hace, le digo a los presidentes, eh, luego el gobernador ya hoy anunció que no tendrán invitados, que su informe será diferente. En el caso del presidente de la República, usted puede observar en las imágenes del día de ayer del informe que sí se hizo acompañar Juan Carlos, sí. aunque bueno, ahí vemos, eh, no vemos mucho uso de, de, de cubrebocas, pero vemos los, la, la distancia, que también esa es una cosa interesante. Algunos sí traen, Juan Carlos, como puedes observar, algunos otros eh, no. ¿Verdad? En ese sentido, pero bueno, se acabaron aquellos tiempos, Juan Carlos, donde eran, este era el día del presidente, ¿te recuerdas? Yo me acuerdo sí. de Carlos Salinas de Gortari, que hasta salía de, su, de, de ahí de, 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 la, de Los Pinos y caminaba hasta la sede del Poder Legislativo y era un trajín y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues hoy la pandemia nos marca un asunto diferente. Los alcaldes de la zona, mire usted, ya se están organizando, en el caso de Villanueva, eh, Tabasco, Juan Carlos, ¿qué más? Apozol. Eh, tendrán sus informes de gobierno el día 15, eh, mientras que Jalpa habrá de hacer lo, lo propio el día 14 eh, y este Juchipila también es el 15, ¿no? Sí, es el 15, es el 15 y Tlaltenango, y Tlaltenango es, el, es el 14 a las 11 14. de la mañana. La peculiaridad, fíjese, de los informes aquí en la región es que, por ejemplo, fíjate, me llama la atención el de Tabasco, que el profe David Saúl Abelar lo habrá de hacer a las 10 de la mañana, Juan Carlos, y no lo va a hacer en un... Bueno, es que los recintos se declaran. Sí. En la sesión de Cabildo ellos declaran como recinto oficial, pero me llama la atención que lo va a hacer en el mirador del Cristo de la Paz. Fíjate nada más. Por otro lado, también me causa extrañeza en Juchipina, que a estas alturas y como están las cosas también, el informe va a tener lugar a las 9 de la noche. Sí. Fíjate nada más. ¿Cómo están las cosas? Todavía no tengo datos de Villanueva, sé que es el día 15 a la una de la tarde, pero bueno, todos los eh, presidentes municipales ya se preparan pues para cumplir con este mandato, con esta obligación y bueno, la austeridad, Juan Carlos, en cuanto a presencia de personas, deberá estar la mayoría de, de los alcaldes del gobernador solos, en el, en el caso del gobernador estarán los 30 diputados que integran la actual legislatura en Zacatecas. Eh, algunos invitados especiales, me, me imagino, muy, muy cercanos, 
y los familiares del gobernador. Y te digo, también quedarán atrás. Yo me acuerdo el primer informe de Alejandro Tello fue increíble, ¿no? En el Palacio de las Convenciones, con un mundo de personas. Me acuerdo también de los últimos que tuvo Miguel Alonso. Y bueno, los presidentes no se quedan atrás, ¿no? Y hoy, bueno, pues la pandemia, el coronavirus, los orilló a hacer una cuestión diferente. Así es, y ojalá, bueno, yo, yo digo porque se gasta mucho dinero en los informes. Le cuesta eh, mucha lana. Sí, le cuesta sí, sí. mucha lana. A partir de, de esto, ser el partiaguas para que ya los informes sean menos ostentosos, se gaste menos de dinero del pueblo. Y pues bueno, esper, esperemos, esa es mi opinión. Vamos a ver el próximo año, si Dios, Dios nos permite llegar, cómo serán los informes de, de los presidentes. Pues ojalá, y como dices tú, se sienta el presidente y no pasó nada, fíjate. O sea, al final de cuentas... Si no hacen fiesta y no hacen comida como lo hacían antes, pues no va a pasar nada. Sí. Vamos a extrañar detalles como el desfile, Juan Carlos, ¿no? Ese sí me queda claro, el grito de independencia, aunque ya se están buscando algunos buenos detalles. Ojalá y se dé, por ahí me dijo un pajarito, que hay la posibilidad de que en Jalpa pueda haber un espectáculo de juegos pirotécnicos el 15 por la noche. Pero esto vamos a ver si las condiciones lo permiten y sería sin duda alguna algo extraordinario. Vamos a ver qué hace Villanueva con Miguel Torres. Miguel Carlos, Carlos Carrillo en el caso de, de Jalpa, el maestro David Saúl Avelar en el caso de Tabasco, Miguel Varela, este, Tlaltenango, o bien eh, Dora Isabel eh, Jauregui Estrada de Apozol, o bien el propio Rafael Jiménez Núñez allá de Juchipila. Vamos a estar muy atentos, Juan Carlos, seguramente será algo muy interesante. Pero vamos a otra información que me parece es importante. Está previendo el sistema de agua potable aquí en Jalpa más desabastos, es decir, disminución en el servicio de agua potable en ocho colonias de aquí de Jalpa. Todo esto se debe o obedece precisamente a mejoras el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Jalpa prevé eh, un corte de suministro de agua potable que afectará cuando menos ocho colonias del municipio. Los trabajos pudieran afectar hasta por dos días a los usuarios. No se habla, Juan Carlos, de que sea un corte total, pero sí va a haber disminuciones. Así es, las colonias o barrios que se van a ver afectados eh, por el suministro es el barrio de la Cruz, la colonia Guerrero, la Mesa del Santo, Colonia Lindavista, Colonia Santa Cecilia, Lomas de San Antonio, Lomas, de Chapu... Lomas del Valle y el barrio del Rosario. El sistema confirmó que los trabajos que se van a realizar tendrán una duración mínima de dos días en diferentes momentos. Así es, fíjate, me dice que empezaron desde el lunes. Entonces, por eso en varias colonias la gente sí está resintiendo la falta de, de agua. En el... No hemos tenido reportes serios ¿eh? de, no. de, de agua. Pero bueno, a eso obedece, ¿no? A que están haciendo eh, ahora sí que eh, estudios. Este estudio me dice, me dice él que se llama específicamente, eh, es un estudio, dice ahí, eh, inducción ele electromagnética. Solo hay una exigencia entre las normas de calidad y eficiencia que dice que la norma oficial mexicana establece los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir los sistemas de bombeo para pozo profundo en operación instalados en campo y especifica el método de prueba para verificar el cumplimiento de estos. Lo que están haciendo son esos estudios para ver si los pozos de Jalpa están extrayendo agua con eficacia, con eficiencia y haciendo lo propio, Juan Carlos, en, el, en lo que hace al gasto o consumo de energía eléctrica. Así que, pues, por mejoras, así que hay que aguantar, pero pues, si usted tiene algún reporte, háganoslo saber. Se supone que nada más debe haber deficiencias, Juan Carlos, y no suspensión total de, de suministro de agua. Así, este tipo de levantamiento de inducción de electromagnética son hoy una exigencia entre las normas de calidad y eficiencia de la norma oficial mexicana y establece los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir los sistemas de bombeo para el cualquier pozo profundo. Así es, entonces si queremos eh, obtener esa o cumplir con esa norma de calidad, hay que hacer ese tipo de estudios. Bien, oiga, distribuye el gobierno de Jalpa algunos kits sanitizantes eh, a comercios. El presidente municipal Carlos Antonio Carrillo Gómez encabezó la entrega de kits sanitizantes en comercios de Jalpa. El apoyo se logra gracias a las gestiones logradas ante el gobierno del estado, quien apoya precisamente con estos con estos este, utensilios. Bajo la premisa de que la ciudadanía puede realizar compras de manera segura, acatando las indicaciones de la Secretaría de Salud, se hizo entrega de insumos como cubrebocas, lavables, dos botellas de, de gel antibacterial y tablas con información para prevenir el contagio del COVID-19, de, de manera que las personas que acuden al lugar 
se sientan seguros al realizar sus compras. Bueno, pues hoy realizó esta tarea, lo hizo el alcalde acompañado del personal de protección civil y bomberos. Bien, oiga, vamos a cambiar la temática. Ayer hubo un accidente, saludo a Edelmira Flores, ah, ya había dicho de Oregón, Tere Gladín, que nos está viendo, señora, mucho gusto, y mi amigo negro Joaquín, saludos, Milik, dice, por supuesto, te saludo también, amigo negro. Y, y bueno, déjeme decirle a usted que esto es algo muy interesante, mire, esta gráfica, bueno, Juan Carlos estuvo en el lugar de los, de los acontecimientos, tú ya llegaste cuando lo voltearon, ¿no, Juan Carlos? Porque ese, ese auto estaba con las llantas hacia arriba. Cuando llegué ya estaba así y ya, ya se habían traído, traído los lesionados, pero este, pues estamos viendo la cinemática del accidente, el lugar, y pues se libraron las personas de, de algo más, más fuerte. Así es, fíjese que hay, hay estas, estas imágenes, bueno, lo importante es que iban dos conductores, Sí recibieron lesiones, fueron trasladados para atención en el hospital comunitario. Al parecer las lesiones no ponían en riesgo la vida de, la, de los eh, conductores y el acompañante. Pero mire usted, este tráiler que usted, este, perdón, este torto, no este tractocamión o no este camión pesado, como le quiere usted decir, pudo Juan Carlos en un momento haber convertido este asunto en una tragedia más grande. ¿no? Así es, el Volkswagen eh, con placas ZHX832B circulaba de Jalpa hacia Uchipila eh, y él se salió en el kilómetro 150 exactamente. Se volcó, ¿verdad? Se, se volcó, volcó, sí, se sale sí. de la carretera, pega con el paredón que está ahí en el kilómetro 150. Esto fue entre el crucero de, de Corral de Piedra y antes de llegar al lienzo charro de Pepe Tesada. Es ahí donde se sale pega en el paredón, se, se volcó sobre la misma asienta asfáltica y queda con las llantas para arriba en el otro carril, en el que viene de allá para acá. Ahí quedaron lesionados. Lo importante o lo que llama la atención es que de aquí, de allá para acá venía un tortón en plena curva, no los ve, entonces hace, se amarró y es por eso que se ve el amarre de las llantas, es un amarre de más de 20 ah, metros. Enorme. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, este, sí. si... Gracias. Si, no, si no se hubiese parado, si eh, no se hubiese parado o si hubiera venido un, un vehículo en sentido los, los enviste, ¿no? los enviste de alguna manera y, y el asunto hubiera sido pues más delicado, no por eso le, le compartimos estas imágenes y por eso es importante hablar de la precaución que debemos observar cuando conduzcamos por la Rúa Federal, por la carretera y bueno pues nos queda claro que bueno pues este accidente va a quedar para para la historia, este sí sí hubo daños. Por supuesto que lamentar tanto eh, materiales como físicos, porque usted puede observar ahí la posición del chofer y cómo quedó atrás. Y además estos carros, eh, por, de alguna manera, por eso fueron haciéndose un lado, ¿no? Me imagino por, sí. por eh, el, el riesgo que representa en, en ocasiones como esta. Pero bueno, bien por eso, y le digo, pudo ser peor. Qué bueno que mi Padre Dios determinó que no fuera de esta manera. Rápidamente le comento en otro orden de ideas que arrancó el curso de preparación de, en habilidades transversales para la empleabilidad. Esto fue King Jalpa ayer, el prim, como primer día del mes de septiembre, el presidente municipal Carlos Antonio Carrillo inició, dio inicio virtual al curso de preparación mediante una capacitación a personas que aprenderán un oficio a través de los conocimientos que les van a proporcionar los instructores calificados en las habilidades transversales para la empleabilidad. El curso será impartido en el municipio, es la respuesta que está dando el Servicio Nacional de Empleo de la región de Jalpa, la solicitud que ha recibido de la ciudad que busca integrarse al mercado laboral para retener o tener un ingreso más bien económico y poder mejorar la calidad de vida. Estuvo aquí el ingeniero Cliserio del Real, director del Servicio Nacional de Empleo en Zacatecas. Dijo que esta etapa se va a beneficiar a 25 personas, ya que después de haber recibido el curso de 20 días, les será entregada una beca económica de 2100 mil pesotes en un pago de dos eh, quincenas. Eh, bueno, pues así está el, el asunto para, para hacer. Esas fotos no corresponden, ¿eh? Para darle ya. Bien, vamos a cambiar un poquito es, 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 eh, es, eh, a otra información y déjeme decirle a usted que alumnos y, y maestros eh, en, están en proceso de adaptación a las clases eh, virtuales. A poco más de una semana de haber iniciado el ciclo escolar, la adaptabilidad de alumnos y maestros a la nueva forma en que se desarrollan las actividades educativas, va bien, no lo digo yo, eh, lo dijo precisamente el profesor Francisco Vázquez Sandoval. Sí, que es el director de la región 03 eh, en el área de escuelas estatales de esta región, quien explicó que para el poco tiempo que se lleva eh, a partir del inicio de clase, la adaptabilidad de los maestros, de los directores, supervisores, alumnos de los padres de familia, llevan un buen proceso. Esto es algo atípico, se trata de una nueva forma de poder aprender y enseñar. 
tenemos el video. Así es, eh, dijo él que la tarea pues requiere del empeño y la voluntad de todos, debido a que las circunstancias por la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19, pues han hecho que la educación sea hoy de esta manera. Pero le preguntamos precisamente a Francisco eh, Vázquez Sandoval, a, una, a poco más de una semana de haber iniciado el ciclo escolar, cómo van las cosas en materia de educación. Muy buenos días, estamos con el maestro Francisco Vázquez Sandoval, director regional 03 estatal, con sede aquí en Jalpa. Profe, la visita que este medio viene con ustedes para que nos, de, nos diera un panorama. Ya a una semana de que se iniciaron las clases eh, por vía, eh, pues por internet, por televisión. A una semana, eh, ¿cómo ve el panorama usted, profe? No, todo está funcionando, ¿eh? este, como le comentaba, ¿verdad? Eh, existen, pues como todo, estamos aprendiendo todos de esta forma... De, de, de impartir las clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pues fue una situación que a todos nos agarró movidos, pero yo la verdad veo mucha disponibilidad, pues de todos, ¿verdad? Los maestros, los directores, los supervisores, este, los niños, los padres de familia. Yo sé que hay momentos, y más cuando a lo mejor no podemos sintonizar bien la televisión, nos desesperamos, ¿verdad? Pero esperamos que en la medida que pase esto, pues todo lo podamos dar dar solución, ¿verdad? Este, las autoridades a nivel estatal pues, están muy preocupadas porque todo pues, esto salga de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero la verdad yo he visto mucha disponibilidad ¿verdad? de todos pues, para, pues, para sacar esto adelante, ¿verdad? La prenda en casa 2, pues eh, este, se utilizan diferentes medios, diferentes herramientas, la televisión, el internet, el celular, el WhatsApp, o sea... Pero todo se está trabajando ya, bueno, donde definitivamente no tenemos acceso a esos medios, pues los maestros están yendo a visitar directamente a los alumnos. Déjeme decirle a usted que él dice que las cosas van bien. Seguramente en su casa, si usted es padre de familia, estará padeciendo, estará viendo. Fíjate, Juan Carlos, que yo estoy viendo fenómenos muy interesantes. ¿eh? Tú vas ahorita por las tardes y todos los niños están jugando en, la escuela, están jugando en las calles. Sí. Muchos niños. Ve usted en su barrio, y esto no era normal. Fíjate, don Carlos, ¿por qué? Porque se supone que en, 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 la, en la educación normal, me refiero pues en, antes de la pandemia, los niños iban y dedicaban gran parte del día a jugar, a estudiar en el recreo, todo este asunto en, la, en las escuelas, y en la tarde le dedicaban al internet, a las, a las cosas. Y hoy están saturados ya de internet, y yo he visto con buenos ojos que muchos grupos de niños por la tarde ya salen precisamente a jugar de, de su, fuera de sus casas, fíjate. Sí. Y están jugando ya eh, juegos que, que ya parecía se estaban olvidando. Así es, sí. Eh, es también lo que estamos viendo por aquí en el centro, donde ya los niños, bueno, a lo mejor ya se han saturado el licenciado en la mañana por estar en la casa viendo, viendo esta, esta clase eh, es. en casa 2. Pero bueno, vamos a esperar cuánto tiempo más va, va a ser este, este nuevo formato y luego dicen que va a volver a... Los posiblemente sí, los hay un sistema híbrido que si las cosas mejoran, como lo estamos viendo, este, pudiera ser que una, una parte fuera virtual y la otra presencial, Así empezar es. a ir con pequeños grupos de personas. Pero también le preguntamos al profesor Francisco Vázquez Sandoval sobre el tema de los libros de textos y estos ya se entregaron precisamente a los infantes. Uh -huh. Y el sesenta y tantos. Y ahorita, pues también en Almacén en Zacatecas existe en otros poquitos que cuando a ellos les llegan, inmediatamente nos mandan a nosotros y nosotros hacemos lo propio y se los entregamos a los profesores a las escuelas, precisamente previendo esa situación, que donde no se tenga una forma, uh, ya sea el internet o la televisión, pues que se trabaje con los libros, ¿verdad? También hay una, pues la plataforma, la, de, la del Conalintec, donde pues ahí se pueden descargar todos los libros, ¿verdad? Eh, para poder pues trabajar, ¿verdad? Eh, se está trabajando, ¿eh? la verdad, pues esto es algo nuevo, ¿verdad? Donde todos estamos aprendiendo, pero creo que, que sí se está, pues se le está echando ganas, ¿verdad? Sí. Profesor, ¿algún mensaje para los padres de familia? Para... Bueno, pues eso es lo que dijo ahí, él, él reconoce el trabajo de los padres de familia que hoy están jugando un papel importante, ¿no? Yo he escuchado incluso algunas voces que dicen, deberían de, del sueldo que le están dando a los maestros, darnoslo a nosotros, porque nosotros somos ahora los maestros. No es así el, el, el tema, los 
profesores también están haciendo los, lo, lo propio y no es porque yo sea eh, maestro. Usted tiene que preparar una clase doble o, o triple y diferente porque hay que llenar contenidos, plataformas, eh, hay que dar evidencia a nuestros superiores de lo que se está haciendo en ese sentido. Todos estamos batallando, ¿no? Esa es una realidad, pero si todos ponemos lo que corresponde, yo creo que el ciclo Juan Carlos va a poder salir como Dios, como Dios manda, ¿no? Bien, déjeme decirle rápidamente que en Fernillo coronaron a Yulisa Calzada, reina del 466 aniversario de la Fundación de Fresnillo. La celebración se realizó acatando las medidas sanitarias. La Corte Real emprenderá acciones altruistas a favor de los, de los fresnillenses. Pero le comento, ayer en el Teatro González Ortega, se, perdón, González Echeverría, se llevó a cabo la solemne coronación de Yulisa I, reina del 466 aniversario de la Fundación de Fresnillo, así como las princesas Alejandra, América y Daniel. Nada más tienes esa gráfica donde están ahí... Eh, eh, y pueden observarse, fíjese usted, este, el evento, bueno, pues ahí no vemos el respeto a la sana distancia y eso le valió, imagínense, muchas críticas al presidente municipal de Frenillo y es que Frenillo, Juan Carlos, pues ocupa ¿no? la primera posición en cuanto a contagios a nivel de, del Estado, ya rebasó los mil, si no me equivoco, y, y, y mire usted, este, aún y con esa situación, bueno, pues Frenillo se puso... Tiene Fernillo 1.067 casos, Guadalupe sigue ocupando la primera posición con 1.250, Zacatecas con 1.125, pero bueno, pues eso le, le, le valió, le digo una cantidad de señalamientos al alcalde de Fernillo porque dice, oh, hombre, pues estás viendo cómo están las cosas, ¿para qué? Pero bueno, a veces son exigencias de la gente y bueno, a pesar de la contingencia, el ayuntamiento pues hizo el esfuerzo de festejar el aniversario del mineral. Bueno, pues ahí le dejamos ese dato a usted. Y, y rápidamente le, come, le comento, Juan Carlos, porque la rehabilitación de, de vialidades en la capital es una labor de tiempo completo, dijo Ulises Mejía. Durante los 365 días del año se trabajan por espacios públicos más limpios y dignos para todos. Por ello, el alcalde capitalino Ulises Mejía Aro supervisó las labores de limpieza y rehabilitación de la colonia de Bancomer, donde se realizaron labores integrales de limpieza, deshierve, poda y encalado de árboles. Dando seguimiento a las medidas preventivas y acompañado de su equipo de colaboradores, el primer edil aseguró que con la rehabilitación de una de las principales arterias de Zacatecas se avanza en, mejora, en mejorar las condiciones de higiene y seguridad, esto en beneficio de miles de capitalinos que diariamente circulan por estas vías eh, y es un espacio público. Desde el inicio de su administración, Ulises Mejía Aro se comprometió a impulsar la administración de servicios públicos para los capitalinos y trabajar de lunes a domingo desde muy temprano hasta muy noche. Por, por entornos más, dig, más dignos, calles bien iluminadas, limpias y seguras, que contribuyan al desarrollo de la economía social con acciones puntuales que marquen la diferencia. Así es, con economía local. ¿verdad? En Zacatecas también, dijo Mejía Aro, en otra información, se sigue haciendo historia con el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador, tras reconocer su capacidad y liderazgo para transformar al país con el reto que ha implicado la pandemia por el COVID-19, el alcalde capitalino Ulises Mejiaro reconoció al presidente del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, por los logros alcanzados en este segundo año de gobierno. Destacó las acciones emprendidas desde la federación para hacer frente a esta contingencia sanitaria, fortaleciendo ejes estratégicos como la salud, la economía, el desarrollo agropecuario, la educación, la seguridad y las condiciones de bienestar para las y los eh, mexicanos. El alcalde capitalino reconoció la coordinación con los estados y municipios del país así como el importante respaldo a través de los programas para el bienestar, que hoy benefician a siete, dice él, de cada diez familias en el país. Y bueno, en otro orden de ideas, le comento a usted que eh, fueron afectadas las reservas del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea e invitan, fíjese usted, a donar y también a salvar vidas. Derivado de la pandemia, ha disminuido... La participación ciudadana, informó la Secretaría de Salud, la única forma para el abasto de sangre es mediante donadores voluntarios y también sanos. Así es, la Secretaría de Salud, eh, a través del Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas, hace un llamado a la población en general a ser donadores de sangre, ya que derivado de la actual pandemia ha disminuido la participación ciudadana y en consecuencia se han afectado las reservas. Bueno, pues esto es algo importante. No hay cultura, ¿no? Yo, bueno, aquí difícilmente podemos donar, ¿no? Para empezar no podemos, ¿no? No podemos. Aquí. Creo que en Jalpa no. Tiene usted que eh, ir a un lugar donde lo puedan 
Eh, ahí además este, se tiene que cumplir con varios requisitos, como no comer grasa las 24 horas, no exceder el ayuno de 12, dormir adecuadamente, mantenerse bien hidratado, no estar enfermo de cuadros gripales, infecciones estomacales o cualquier otra infección y tener un peso mayor de 50 kilos. Creo que en algunos eh, requisitos sí cumplimos, pero bueno, eh, ojalá y, y eso se, se tome en cuenta. Pero bueno, si se trata de apoyar pues eh, las reservas del Centro Estatal de Transfusión, bueno, pues que lo hagan, que inviten. Nada más sería bueno, ¿no?, en el caso de consos de provincia que pusieran algún lugar cerca para que pudiéramos promover la donación de sangre. Y bueno, rápidamente le comento que presentó INEGI información de censos económicos del Comité Ciudadano de Monitoreo de Desarrollo eh, de Desarrollo en torno a, de contingencia sanitaria. La información precisa y oportuna es imprescindible, dice Pablo Pedrosa. Contrastar datos eh, también ayuda a la sociedad a ser más exigentes con los gobiernos, dice Blanca Lilia Murillo, presidenta del, del suplente del comité. En el estado se emplean 416 mil 776 personas en 93.504 establecimientos. Este es un dato interesante. Los integrantes del Comité Ciudadano de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo analizaron la información de los censos económicos de 2019. Pues es bueno ¿no? saber que hay una gran cantidad de, de personas que se emplean, más de 400.000 y que hay 93.504 establecimientos, Juan Carlos, que están dándole chamba a la gente en el caso de nuestro estado de Zacatecas. Pero, Juan Carlos, hay nuevos funcionarios en la subsecretaría, eh, perdón, en la Secretaría de Educación Pública. Así es, el gobernador Alejandro Tello tomó protesta este miércoles a Mario Alberto Ramírez Rodríguez como nuevo subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Tras en, encontrarse eh, a Céfala, esta área, eh, por la integración de María de Lourdes de la Rosa Vázquez como nueva titular de la Secretaría de de educación, el mandatario delegó la responsabilidad de esta subsecretaría a Ramírez Rodríguez, quien cuenta con una amplia trayectoria laboral en el sector educativo. Bueno, pues ahí se van cerrando los espacios importantes y bueno, renunció la secretaria de educación, ya hay relevo ahí y también había un espacio acéfalo y también quien fuera alcalde de Río Grande, si no me equivoco, parece que lo he visto ahí a, a Mario Alberto Ramírez Rodríguez, es, eh, vino a ocupar este espacio, ¿no? Bueno, señoras y señores, les invito a que, eh, le digo, tomen en cuenta las encuestas que estamos publicando, los resultados, que son algo muy interesante para que usted lo, lo, lo vea. Tienen que entrar a redes sociales y vea, miren, son detalles muy importantes, porque estos son hombres y mujeres que las vamos a ver, Juan Carlos, a más de alguno, sí. ¿no? el próximo año, en alguna curul federal, en alguna curul de la legislatura del Estado, ocupando la silla presidencial en cualquier municipio, Recuerde que Zacatecas tendrá cambio de gobernador el año que entra y bueno, pues estas cosas son importantes. Y bueno, antes de irnos, la reflexión del coronavirus es importante. Zacatecas, bueno, pues sigue ahí de alguna manera registrando indicios importantes. Tenemos registros de 5.476 casos. Hay un registro hasta el día de hoy de 584 fallecidos por coronavirus solo en Zacatecas. Se han recuperado 3.182 y hay 1.710 pacientes activos en todo el estado. Sigue siendo esta enfermedad la de más preocupación en el mundo porque llega ya un registro de 859 mil muertes con más de 25.800, bueno, 25 millones 800 mil habitantes o personas del mundo que se han infectado, pues, del coronavirus. Está la, la cosa tremenda en, eh, eh, en Estados Unidos, 6.6 millones 120 mil afectados, Juan Carlos, más de 185 mil muertos. Y bueno, antes de irnos también murió Wanda Zeus, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Sí. Que sea, es de nuestra época, ¿no? Sí. Me refiero, pues, no, no, no que nos haya tocado. Ella tiene, se tuvo hasta hoy 72 años. La actriz bailarina y vedette paraguaya Wanda Zeus murió, pues, a los 72 años en la casa del actor, ubicada en la Ciudad de México, a causa de un derrame cerebral. Se sabe que su salud se había deteriorado durante los últimos años debido a la larga lucha contra el cáncer de mama, varios infartos cerebrales y problemas respiratorios. Conocida pues como la bomba de oro, la emblemática artista habitaba en la Ciudad de México, luego de permanecer retirada en Guerrero durante varios años, donde se mantenía padeciendo pues los embates de su enfermedad. Descanse en paz pues esta eh, vedette 
Wanda eh, Zeus, ¿no? Paraguaya. En paz descanse. Muchas gracias. Saludo a Julieta Gándara. Eh, Juana Quesada dice, gracias por toda esta información, Dios los bendiga. Eh, saludos a Pulso del Sur también. Juan Carlos Muñoz, amigo, te saludo. Maribel eh, Valenzuela y a todos quienes de alguna manera nos hacen favor de seguirnos. Recuerde usted que la información local está al inicio del programa, si no nos alcanzó a ver de manera total. Ahorita que terminemos de unos minutos, se sube el video a redes sociales y podrá usted recrear la noticia de nueva cuenta. Le puede adelantar, le puede atrasar. Para nosotros será un gusto que usted entre y se informe. Y también es gusto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a nombre de Fernando Lujano, como siempre en la parte técnica, y Juan Carlos Roque en lo que hace al comentario informativo. Que tenga una excelente tarde noche. Cuídese mucho, siga haciendo uso del cubrebocas, siga haciendo uso del gel y no se concentre mucho con las personas porque pues ahí está la pandemia. Así es, hay que tenerle respeto a esta enfermedad. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima, que tenga usted un excelente día, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo padre aquí en, en Jalpita la Bella, ¿verdad, Juan Carlos? Donde, bueno, pues el clima está, decimos nosotros, a todo dar, ¿verdad? Para decirle, de, de, de alguna manera, estaba tratando de consultarle el clima el día de hoy, pero bueno, gracias, nos vemos en la próxima. Buen día.